बिस्मिल्लाम अलैक्म स्टूडेंट्स होपफुली यू ऑल आर फाइन आज हम फाइल हैंडलिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे फाइल्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि फाइल्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकें सो टेम्प्रेरी से परमानेंट डेटा स्टोरेज की तरफ अगर हम मूव करना चाहते हैं वी हैव टू मेक फाइल्स और फाइल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप एक रियल लाइफ में कोई फाइल देखते हैं यू हैव टू परचेज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फाइल देन यू कैन ओपन दैट फाइल एंड देन यू कैन रीड और यू कैन राइट समथिंग इन द फाइल एंड देन यू हैव टू क्लोज द फाइल आप किसी फाइल को इसी मकसद के लिए लेते हैं कि आप उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्लेस करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ पेजेस रख लेते हैं इसका मतलब वो रिटर्न फॉर्म में पेजेस होंगे आपने कुछ राइट डाउन करके उसको उसमें प्लेस कर दिया फाइल में उसके बाद क्या है उस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे कभी तो वो राइट डाउन जो आपने किया हुआ है उसको रीड करेंगे इट मीन्स कि आप उस फाइल के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आज के लेक्चर में भी डिस्कस होगा लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए वी हैव टू क्रिएट द फाइल यहाँ क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप उस फाइल को या तो खुद से बना लें या उसको परचेज कर लें रियल लाइफ की बात करें नंबर टू यू हैव टू राइट समथिंग इन टू द फाइल आपने उसको सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द फाइल देन यू हैव टू ओपन द फाइल फिर आप उसको ओपन करेंगे देन यू हैव टू राइट समथिंग इन द फाइल बिफोर रीडिंग आप तभी कुछ पढ़ सकते हैं जब आप उसमें राइट डाउन करेंगे सो यू हैव टू राइट समथिंग इन द फाइल एंड देन यू कैन रीड दैट कॉन्टेंट आफ्टर राइटिंग ओके Uh, so you can write, you can read, you can open, you can create the file, and at the end, after performing all the operations, you have to close the file. So these are the basic operations which we perform on files. Uh, uh, so आज का lecture हम start करते हैं कि files are actually made to store the data permanently. और ये secondary storage आपकी जो है वो provide करती है. फाइल्स की स्टोरेज आप कहाँ पे कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में ठीक है और मैंने डिस्कस किया था आपसे कि स्ट्रीम्स यूज करते हैं हम इसमें फाइल हैंडलिंग में स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें हमारे पास इनपुट लेते हैं आउटपुट देते हैं सो इनपुट फाइल स्ट्रीम्स होती हैं कुछ आउटपुट फाइल स्ट्रीम्स होती हैं तो एक्चुअली क्या है और हमने ये भी डिस्कस किया था दिस इज एक्चुअली फ्लो ऑफ डाटा आप स्ट्रीम क्या होती है फ्लो ऑफ डाटा को आप स्ट्रीम कह देते हैं ठीक है अगर वो इनपुट करवा रही है तो इनपुट स्ट्रीम है अगर आउटपुट करवा रही है तो आउटपुट स्ट्रीम है अब ये डायग्राम आपके सामने है इसको जरा देखिएगा डायग्राम में सी प्लस प्लस प्रोग्राम है ये आपके सामने ये हमने एक जी आउटपुट फाइल स्ट्रीम बनाई है उसके अलावा ये हमारे पास एक इनपुट फाइल स्ट्रीम है और ये वो डिस्क फाइल्स है जो की हार्ड डिस्क में प्लेस हुई है ठीक है हार्ड डिस्क में जो फाइल्स है जाहिर सी बात है जो फाइल्स मौजूद है वहां पे उनको आप रीड कर सकते हैं वहां से डेटा को रीड करेंगे जो डेटा रीड करेंगे वो फ्लो कहाँ पे करेगा इस स्ट्रीम में फ्लो करेगा जो कि बाइट्स पे बेस कर रही है और फिर वहां से डेटा इनपुट कहाँ किया जाएगा सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में फिर उसके बाद प्रोग्राम से आप क्या करते हैं कुछ डेटा यहाँ से लेते हैं उसके बाद ये डेटा जो है वो आउटपुट फाइल स्ट्रीम से फ्लो करता हुआ वो डेटा राइट डाउन कहाँ किया जाता है फाइल so this phase is showing the writing of the data and this phase is showing to the reading of data reading tab hoti hai jab file already exist kar rahi hai writing tab hoti hai jab aap koi bhi data write down karna cha rahe hain apni files mein to ye ek choti si diagram hai isse aapko mazid idea ho jayega ki ye streams kis tarah se kaam karti hain so this is actually the flow of data iski direction aap dekh sakte hain iski direction aapke paas right side pe hai jabki iski direction aapke paas left side pe hai वाई यूज फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में हम फाइल हैंडलिंग क्यों यूज करें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में यही आना चाहिए फॉर परमानेंट स्टोरेज अगर आप परमानेंट स्टोरेज करना चाहते हैं उसके अलावा आप इनपुट डेटा करवाना चाह रहे हैं आउटपुट डेटा करवाना चाह रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे में तो फाइल के थ्रू इजिली ट्रांसमिशन हो सकती है अब फाइल में अगर हमने रीड और राइट करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है एक लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस लाइब्रेरी हम एक यूज करते हैं जिसके थ्रू आप रीडिंग एंड राइटिंग एक फाइल में कर सकते हैं और उस लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं उसको हम एफ स्ट्रीम बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है द एफ स्ट्रीम इज एक्चुअली लाइब्रेरी विच इज यूज टू रीड और राइट फ्रॉम अ फाइल 
अब इसकी तीन डाटा टाइप्स हैं ये जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है आपके पास इसकी थ्री डाटा टाइप्स हैं वन इज ओ एफ स्ट्रीम सेकेंड इज आई एफ स्ट्रीम एंड द लास्ट वन इज एफ स्ट्रीम ये तीन आपके पास इसकी डेटा टाइप्स हैं ठीक है अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दू आपको कि अभी तक आपने सी आउट सी इन देखा था ऑब्जेक्ट्स हैं और किसके हैं ये ये आईओ स्ट्रीम के थे हमारे पास ठीक है और ये सी आउट और सी इन जो है ये कंसोल पे कर रहे थे ये कंसोल पे कंसोल से ये इनपुट ले रहे थे और कंसोल पे ये आउटपुट दे रहे थे लेकिन अब हमने जो है वो फाइल पे फाइल्स में इनपुट करनी है और फाइल्स में ही आउटपुट करनी है सो वी हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट लाइक द एफ स्ट्रीम हमें अब एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ठीक है एफ स्ट्रीम क्लास के जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और उनके थ्रू अब हम फाइल्स में रीडिंग या राइटिंग करेंगे और यू कैन सी ए कि हम अब उसके थ्रू फाइल्स में या तो इनपुट करेंगे या आउटपुट करेंगे अब हम सी इन को यूज करके फाइल में इनपुट नहीं दे सकते हम सी आउट को यूज करके फाइल को फाइल में राइटिंग नहीं करवा सकते तो ये जहन में रखना है कि अगर आपने फाइल में राइटिंग करवानी है या फिर फाइल में को रीड करना है तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको ये तीन डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे या तो ऑफ स्ट्रीम के या एफ स्ट्रीम के या एफ स्ट्रीम के अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है इन तीनों में ये डिफरेंस है कि आपने थोड़ा सा जहन में रखना है जो ओ ऑफ स्ट्रीम जिसको हम पढ़ रहे हैं ओ से आउटपुट जहन में रखना है ठीक है और उसका काम क्या है ये डेटा राइटिंग करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द फाइल एंड राइट द डेटा ऑन फाइल्स और यू कैन से आउटपुट के लिए यूज करते हैं फाइल्स की आउट, में आउटपुट के लिए यूज करते हैं अब जब आई आ जाएगा इफ स्ट्रीम तो इट मींस के आई इनपुट के लिए यूज करते हैं और इनपुट इज एक्चुअली रीडिंग जब हम फाइल से कुछ रीड आउट कर रहे होते हैं तो हम इनपुट दे रहे होते हैं प्रोग्राम को हम वहां से रीड करते जाते हैं डेटा और प्रोवाइड कहाँ कर रहे होते हैं हम एक्चुअली प्रोग्राम में एफ स्ट्रीम किस लिए यूज होती है एफ स्ट्रीम दोनों के लिए यूज होती है रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए यूज होती है सो यू कैन रीड एंड यू कैन राइट डेटा फ्रॉम द फाइल्स सो ये तीनों आपके पास क्या है डेटा टाइप्स हैं जैसे कि हम इंटीजर फ्लोट वगैरह पढ़ते थे या फिर हम किसी भी क्लास के टाइप्स पढ़ते थे इसी तरह से ये तीन आपके पास डेटा टाइप्स है और ये तीनों डेटा टाइप्स आप किस लाइब्रेरी से बिलोंग कर रही है एफ स्ट्रीम से राइट अब फाइल हैंडलिंग को आपने अचीव कैसे करना है सो so, uh, बिल्कुल uh, उसका भी एक तरीका कार है सबसे पहले आप फाइल को नेम देंगे फिर उसको ओपन करेंगे फिर उसको रीड करेंगे राइट करेंगे क्लोज करेंगे ये पांच ऑपरेशंस हैं जो आप उसके साथ कर सकते हैं नेम करेंगे फाइल का ओपन करेंगे फाइल में अगर डेटा ऑलरेडी मौजूद है उसको रीड करेंगे अदरवाइज यू हैव टू राइट द डेटा एंड यू हैव टू क्लोज द फाइल ऑलवेज क्लोज द फाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप फाइल को ओपन करें उसको क्लोज जरूर करें अब हम देखते हैं कि फंक्शंस फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से यूज हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके पास जो फंक्शन फर्स्ट यूज हो रहा है ओपन का है ओपन इज एक्चुअली टू क्रिएट अ फाइल आप फाइल को क्रिएट करने के लिए ओपन यूज करते हैं क्लोज उसको क्लोज करने के लिए गेट किस लिए है आप कोई सिंगल करेक्टर अगर रीड करना चाहते हैं गेटिंग इज एक्चुअली टू गेट समथिंग आप किसी भी चीज को जब गेट करते हैं इट मीन्स इट मीन्स के आपके पास आ, कोई भी सिंगल करेक्टर आपने रीड कर लिया पुट के लिए है तो आप सिंगल करेक्टर को राइट करें पुट यू हैव टू पुट समथिंग देयर यू हैव टू पुट समथिंग देयर इट मीन्स यू आर राइटिंग समथिंग इन द फाइल एंड रीड एंड राइट इज एक्चुअली नेम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि रीडिंग फ्रॉम द फाइल एंड द राइटिंग फ्रॉम द फाइल ये फंक्शन आपने जरा टेबल अपना गौर से देख लेना है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और वैसे भी प्रोग्राम में भी यूज होगा so first of all we are going to discuss the defining and opening a file uh, how to define and open a file you have to use the open function jaise ki already hum discuss kar chuke hain uh, aap open function ko use that is a predefined function open ko use karenge to aap kisi bhi file ko create kar sakte hain what is the syntax for creating or opening a file that is file stream class ya wo if if stream ho sakti hai wo off stream ho sakti hai wo f stream ho sakti hai theek hai फाइल स्ट्रीम क्लास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इन तीनों में से कोई एक क्लास हो सकती है डेफिनेटली देन द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम एक्स वाई जी ओ बी जे जो भी रखना चाहे वो रख लें लेकिन अब इसकी टाइप क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेटली फाइल स्ट्रीम क्लास होगी देन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को आप लेंगे डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और उसके बाद ओपन को कॉल करेंगे और उस ओपन की जो ब्रैकेट है उसमें पैरामीटर क्या पास करेंगे फाइल नेम 
जो भी आप फाइल ओपन करना चाह रहे हैं उसको डबल कोर्स में उसका नेम लिख दें लाइक ए बी सी डॉट टेक्स्ट लाइक फाइल डॉट टेक्स्ट कोई भी उसका नाम होगा तो ये सिंटेक्स है इसका इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं इसी सिंटेक्स को आगे तो देखे ऑफ स्ट्रीम हमने दे दिया किसकी जगह पे फाइल स्ट्रीम क्लास पे और ऑफ स्ट्रीम आपको पता है आउटपुट के लिए या राइटिंग के लिए यूज करते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम आउट फाइल आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि प्री डिफाइंड या कोई कीवर्ड ना हो उसके अलावा कोई भी नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं सेमी कॉलम लगाना आपने नहीं भूलना फिर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और एक्सेस करेंगे किसको ओपन फंक्शन को और ओपन में आपने डेटा वन जो पास किया है दैट इज एक्चुअली द फाइल नेम ठीक है ये फाइल नेम है जो कि आपने पास किया है इस तरह से कोई भी एक फाइल जिसका नाम डेटा वन होगा वो ओपन हो जाएगी मजीद हम प्रोग्राम देखते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि मेन स्टार्ट किया हमने एफ स्ट्रीम व्हाट इज दिस दिस इज डेफिनेटली अ स्ट्रीम क्लास फाइल स्ट्रीम क्लास एस टी इज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास नाउ वी आर एक्सेसिंग और यू कैन से वी आर ओपनिंग और क्रिएटिंग अ न्यू फाइल दैट इज द नेम ऑफ द साइट फाइल इज साइट डॉट टेक्स्ट आपने जो है एक फाइल का नाम दे दिया उसकी एक पाथ दे दिया उसको आप ओपन करने जा रहे हैं और आईओ एस ये है कि मॉड दिया गया है किस मॉड में ओपन करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम जी उसको जी आउटपुट के लिए या राइटिंग के लिए ओपन करने जा रहे हैं अब ये क्या है इफ दिस इज द नॉट ऑपरेटर नॉट एस टी ऑब्जेक्ट का नाम हमने पैरामीटर या कंडीशन में डाल दिया है जो उसका कंडीशन है वो क्या है एस टी नॉट इट मीन्स कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती इफ नॉट एस टी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या आउटपुट आएगी फाइल क्रिएशन फेल इट मीन्स कि फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही आपने फाइल को क्रिएट ही नहीं किया अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पे आ जाएंगे ठीक है फॉल्स हो जाती है तो न्यू फाइल क्रिएटेड नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी और साथ ही आप उसको क्लोज भी कर रहे हैं तो ये देख लें क्लोज ओपन दोनों किसके थ्रू कर रहे हैं एस टी के थ्रू कर रहे हैं और एस टी क्या है एस टी इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ एफ स्ट्रीम क्लास सो दिस इज द वेरी बेसिक प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एफ स्ट्रीम क्लास फॉर ओपनिंग द फाइल एंड फॉर क्लोजिंग द फाइल ठीक है इसको जरा ध्यान में रखना है अब राइटिंग का फाइल के लिए अब देखते हैं क्या है उसमें मेन है हमारे पास हमने फिर एफ स्ट्रीम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अब देख सकते हैं कि हम एफ स्ट्रीम का बना रहे हैं इट मीन क्योंकि दोनों रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं और उसके साथ ही हमने क्या किया है जी ओपन किया है उसी फंक्शन को और आ, एक फाइल का नाम हमने दे दिया उसमें और उसी फाइल के थ्रू हम उसको ओपन करेंगे फाइल ओपन करेंगे और किस मोड में कर रहे हैं हम राइटिंग मोड में कर रहे हैं फिर हम चेक करेंगे क्या फाइल वाकई एग्जिस्ट करती है या नहीं इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ट्रू हो जाता है तो फाइल क्रिएशन फेल अगर ये फॉल्स हो जाता है तो न्यू फाइल क्रिएटेड और उसमें राइट क्या करना है हेलो यू कैन सी हेयर कि हम सी आउट नहीं लिख रहे यहाँ पे हेलो के लिए क्योंकि ये हेलो कहाँ पे लिखा आएगा फाइल में और ये आपके पास कहाँ आएगा ये कंसोल पे आएगा सी आउट वाला आपका कंसोल पे आएगा आउटपुट जबकि एस टी जो आपको आउटपुट दे रहा है ये कहाँ पे आएगा फाइल में सही है और किस फाइल में स्टडी टू नाइट डॉट टी एक्स टी में ठीक है इस फाइल में आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि कंसोल पे आउटपुट जो है वो हमारी स्क्रीन पे नजर आएगी जबकि ये जो एस टी ऑब्जेक्ट है ये आपका जो आउटपुट देगा ये फाइल में आ जाएगी और इसके साथ ही आपके पास फाइल क्लोज हो जाएगी रीडिंग के लिए अगर हम देखें तो सेम वो ही आपके पास है जी आपने एक फाइल में फाइल को ओपन किया फाइल को चेक किया फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही एल्स एल्स क्या होगा कि करेक्टर का हमने एक वेरिएबल लिया और उसके बाद हम एंड ऑफ फाइल तक जाएंगे एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं आ जाती आपने करेक्टर को इनपुट करते रहना है या करेक्टर को रीड करते रहना है जो रीड करते जाएंगे करेक्टर वो आप कंसोल पे शो भी कराते जाएंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे बहुत सिंपल वर्किंग है इसकी सो so, यहाँ पे बस ये है कि ये एंड ऑफ फाइल क्या चीज है एंड ऑफ फाइल इज एक्चुअली जब फाइल एंड हो जाती है तो एंड में एक मार्कर लगा दिया जाता है बाय डिफॉल्ट उसको हम एंड ऑफ फाइल मार्कर बोलते हैं 